Okay. Uh, dobar dan svima koji gledaju video. Za današnju prezentaciju odabrao sam Excel makro naredbe. Šta su makro naredbe? Uh, kako to pojasniti ljudima koji prvi put čuju za njih? Pa ovako. Recimo da je to slično nekakvom video rekorderu, ali ne snima nikakve filmove. E, snima sve ono što mi radimo. Dakle, kad imamo neki posao koji ne znam, obavljamo dnevno, možda i nekoliko puta, ne, na primjer 5-6 puta, i taj posao traje otprilike recimo neke pet minuta A, puta pet evo, dnevno 25 minuta šta ako vam kažem da taj posao u buduće možete skratiti na sekundu iz pet minuta na sekundu kako? Vrlo jednostavno sa najjednostavnijim makronaredbama to možete napraviti. Znači pokazat ću primjer najjednostavnije makronaredbe koju možete sami napraviti. Nije komplicirano. A za neke složenije makronaredbe morate obavezno Isto ko, e, kod formuli, ono vrlo bitno, e, znak dolara, znači relativna i apsolutna vrijednost, također je u snimanju makronaredbi vrlo, vrlo bitno da znate tu razliku. Ok, šta želim? Imam nekakvu nekakvu tablicu koju ja, ja na primjer dobijem u svom poslu svaki dan i moram je srediti. E, ovdje imam zemlje u A stupcu. U prvom redku su svi artikli. Ja to želim okrenuti. Želim dobiti nekakav zbroj. E, to radim, to moram raditi ne znam, svaki dan ili u jednom danu deset puta. Apsolutno nebitno. Može biti jednom u sedam dana, ukoliko su ovi podaci puno veći, možda mi treba više vremena, pa si možda samo neki dio mogu skratiti da si ubrzam. Ok, ajmo probat. Kliknite na razvoj ili imate pod prikaz također makro naredbe. Vidi makro naredbe, snimanje makro naredbi. Pokrenut ćemo snimanje, ali evo, dodat ću još jedan list u kojem to želim odraditi. Snimanje makronaredbe, možemo staviti naziv te makronaredbe. Ukoliko ih imate više, normalno je da ćete svaku nazvat po, nečemu, po nekom imenu, po nečemu kako bi vam bila prepoznatljiva kad ih tražite, jer ovih makronaredbi možete snimati više i sačuvati ih. Možete stvoriti uh, na tipkovnici neku kraticu, što je vrlo, vrlo dobro kad morate uh, neku radnju ponavljati više puta za redom. Pa da to ne radite neprestavno, stavite si ctrl tipku plus neko slovo, na primjer A, i to morate odraditi 10 puta za redom. Ok, 10 puta pritisnite slovo A i to je odrađeno. Spremanje makro naredbe ponuđeno je u novu radnu knjigu, ovu radnu knjigu i osobnu radnu knjigu makro naredbi. Znači ovu radnu knjigu ja ću je spremiti tu. E, inače ako je želite sačuvati spremite u osobnu radnu knjigu makro naredbi tako će kad vi otvorite bilo koju Excel knjigu, uvijek će ta makro naredba biti vama dostupna i moćete se koristiti s njom. 
U redu. Evo ga, snimanje je počelo. Evo, ja ću napraviti ono što sam želi. Znači, znači ću tablicu, najprije redat, pa cijelu tablicu. Kopirat te podatke. Idem u drugi list i idem na posebno ljepljenje. Želim to... Uh, transponirat. Transpose je odlična funkcija koja će mi izokrenut one prvi redak i stupaca izmijenit te podatke. Evo ga. Znači, pestao sam, to želim tako. Evo, prilagodit ćemo širinu stupaca da ipak to bude malo preglednije. U redu, sada ono što želim je označiti tablicu i to da je automatski zbroj. Ok. To je riješeno. Idemo Ovdje dodat automatski zbroj. Zbrojit ćemo i ovu stranu. I želim ovaj zadnji ukupni zbroj. Evo stavit ćemo ga u crvenu boju. Evo. Recimo da je to to što ja svaki dan moram raditi ili... Evo sad to, na primjer, moram ponoviti deset puta za redom. Ako to idem ručno raditi, evo tako, treba će mi dosta vremena. E, vidite da ja sam, evo završio sam s tim, ali snimanje ne prekidam. Vremenski je e, makronaredba, e, makronaredbama je ovo vrijeme u potpunosti nebitno. On piše isključivo radnje koje smo na, napravili i odradit će ih jednu za drugom točno po redu slijedu kako smo mi radili. Mi sad možemo čekat pola sata i onda prekinuti u makronaredbu ali, ili radi dalje nešto drugo. Ali evo, ovdje u dolnjom ljevom kutu e, pritisnite kako biste zaustavili snimanje makronaredbe. To je to. Snimili smo makronaredbu. Evo ja ću u ovom listu 4 sve ove podatke obrisat. Evo maknut ću obrube i ispune ove. Ajde, napravimo ovako već. Stupce ovako nek budu isti. I što smo mi napravili? Idemo vidjeti makronaredbu. Makronaredba 1. U redi. Evo ga. Naziv makronaredba 1. Ovdje počinje crnim slovima sve što sam ja radio. Znači, najprije smo a, sam selektirao u desno, onda ponovno označio tu tablicu prema dole, kopirao, išao sam u list 4, uh, paste, poseban, sve sam pastao i to sa transpose funkcijom sve lijepo piše točno. Nigdje ne piše koliko je to vremena trajalo. Jer, kao što sam rekao, to je u potpunosti nebitno. Evo, dodali smo formule u, u ove ćelije. Ok. Izlazim iz VBA. I da vidimo šta smo napravili. Da smo 
da sam u početku stavio kraticu, ne znam, CTRL ili CTRL SHIFT F. Sad bi to pretisnuo i to bi pokrenulo makro naredbu. Ja ću kliknuti ovdje na makro naredbe i ovdje ću je pokrenuti. Ok, pokreni, evo ga, list 4. Sve je makro naredba odradila točno iz ove tablice kako treba. Možemo staviti ovako. Nećemo ovako pa neka bude ovako neki. Neki brojevi bez veze, uopće nije bitno. Ovu tablicu ponovno očistit. Evo ga. Vidjeli ste da je makro naredba sve prilagodila onako kako smo joj zadali. Evo je zmijenio sam brojeve. Pokrenut ću prikaz, makro naredba, vidi, pokreni. Evo ga. Doslovno gotovo u sekundu. Ako ovako nešto radim svaki dan, snimit ću se tu makro naredbu, ona će uvijek biti tu negdje. Ako ih imam 10, moram je samo pronaći, kliknut na nju, zato je bitno dati neko prepoznatljivo ime, kliknut na nju, pokrenut i to je to. One koje najčešće koristite, stavite obavezno neku kraticu na tipkovnici, tako da je možete automatski pokrenut bez ulaženja u prikaz, pa onda makro naredbe, vidi, pokreni. Naprosto to možete napraviti odmah. Ok. Ajmo, ne znam, još jednu makro naredbicu. Recimo, neke ovdje. Ostavit ćemo čisto. za ovu prezentaciju da odaberemo nekakve druge brojeve da ćemo u Excelu nek nam sam bira brojeve između 500 i 2000 kopirat zalijepit ćemo vrijednosti koje su znači bez formula koje sam koristio ok Evo, na primjer, idemo snimiti još jednu kratku, neku jednostavnu, isto tako, ajmo ovako. Snimanje makro naredbe, makro naredba 2, u redu. Evo, želim snimiti neko oblikovanje, na primjer, evo, vrlo jednostavno, želim valutu. Ok, i prekidam. Evo, šta sam napravio? Izmijenio sam ovu valutu. E sad, šta će mi to kad jednostavno ovdje kliknem i kliknem na valutu? Ako ja to radim 150 puta dnevno, Umjesto da klikćem i tražim ovdje valutu, jednostavno to mogu napraviti sa nekom tipkom CTRL Ž. Evo, staviti kraticu u mikronaredbu i mogu to mijenjati bez problema. Kako? Evo, ja nisam sada stavio kraticu, obuhvatit ću ovaj nekakav raspon i pokrenut makronaredbu 2. Pokreni, evo ga. Želim ovo područje, pokrenem 
makro naredbu. Evo ga. Ukoliko želim sve ovo, znači sad je jednostavno kliknut CTRL Ž i to je pokrenuto i već je gotovo, ovako moram ulaziti u sve ovo. Evo ga. Vrlo jednostavno, korisno, ovo su najjednostavniji primjeri, ali mogu vam biti vrlo, vrlo korisni. Pogledajte koliko je to brzo. To je, na primjer, kod nekih ljudi koji često rade nekakve statistike ili eksporte podataka, pa onda uvijek ponavljaju jedan te isti posao da bi si sredili te podatke, da bi ih uredili kad ih ubaci u Excel. Ova može skratiti jako puno posla i zbilja biti od velike pomoći. Evo, to je to. Ako imate nekih pitanja, slobodno se javite za makronaredbe. Morat ću napraviti još koji video da pojasnim razliku u makronaredbama između relativnog i apsolutnog, jer je to zapravo najbitnije kod makronaredbi. Za sada je toliko o makronaredbama i lijepi pozdrav.